അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വർക്ക്ഔട്ട് റൂട്ടീൻ ഞാൻ ഇതാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഫ്ലോർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ വലിയ ടമ്മി ഫാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതാ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓവറോൾ ബോഡിക്കുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാലോ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വർക്ക്ഔട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയുടെ ഒക്കെ വണ്ണം കുറയുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതാ സൂപ്പറാണ് കൈയുടെ വണ്ണം കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ആവുന്നത് കൈക്കുമൊക്കെ അപ്പോൾ കൈ ഫുൾ ബോഡി ഫാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബേൺ ആയി പോകാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൂപ്പർ വർക്ക്ഔട്ടാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി വർക്ക്ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ കൈയുടെ വണ്ണം കുറയാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് വർക്ക്ഔട്ടാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരെണ്ണം ഫിഫ്റ്റീൻ മറ്റൊന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച്ആ കാലുകളെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈകൾ മുന്നോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിവർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നിവർന്ന് നിന്ന് ഉള്ള പോസ്റ്ററിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കേക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടെമ്മി ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അതിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വയറൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ വാക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മറക്കണ്ട നമ്മൾ പെതുക്ക പെതുക്ക ഒരു പേസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാക്സിമം എത്തിക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഓക്കെ ഇത് കണ്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം പെതുക്ക പെതുക്ക ഇത് കൂട്ടി കൊണ്ട് ാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് നീ ലിപ്പ് എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഹിപ്പിലേക്ക് നമ്മളുടെ കൈകൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് മാക്സിമം കൈ വിടർത്തി തന്നെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അത് കാലും നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തി തന്നെ ചെയ്യുക കാരണം അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഗിവപ്പ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളെ കൂടെ പറ്റുന്ന അത്രയും ഉയർത്തിയാൽ മതി എഗെയിൻ നമ്മൾ വാക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് നല്ല രീതിയിൽ വോക്ക് ചെയ്യുക എനർജറ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഗീവപ്പ് തിരിച്ച് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീത്തിനും ബ്രീത്ത് ഔട്ടും ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക എനർജി കൂട്ടിയുള്ള നടത്തമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് നടക്കുക ബ്രീത്തിൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യു 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 നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഗെയിൻ നമ്മൾ നീ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഉയരത്തിലോട്ട് പൊക്കോട്ടെ കാലുകൾ അതുപോലെ ആ നീയെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു വെച്ചാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഫാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബേൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സൈസ് ചെയ്യണം എത്ര കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആ എനർജി കൊടുക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് എഗെയിൻ നമ്മൾ വാക്കിങ്ങിലോട്ടല്ല പോയത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ജോഗിങ്ങിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ജോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ആ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാറ്റ് മാത്രമല്ല സൈഡ് ഫാറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈസ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്ര വട്ടം നമ്മൾ ഹൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കാല് പൊക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫാറ്റ് ബേൺ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫുൾ ബോഡിയിലെ ഫാറ്റാണ് ഇവിടെ ബേൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഗീവപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കൊന്നും ബ്രേക്ക് എടുക്കരുത് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഒറ്റ സ്ട്രെസ്സിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ബൂസ്റ്റഡ് വാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എനർജി എടുത്തുകൊണ്ട് ന
ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ടയേർഡ് ആകും അപ്പോൾ വാക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാക്ക് മസിൽസിന് ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് തരും കാരണം നമ്മൾ എക്സസൈസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മസിൽസും ഒരേപോലെ എൻഗേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മാക്സിമം എനർജിയിലൂടെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മിനി കിക്ക് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു കിക്ക് നമ്മളൊരു ബോൾ തട്ടിക്കളയുന്ന കൂട്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗെയിം നമ്മൾ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിം കണ്ണ് നമ്മൾ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ജമ്പിങ് ചെയ്യുകയാണ് ജമ്പിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാല് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസിലാക്കിയാണ് ഇടയ്ക്ക് ജമ്പിങ് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് കാല് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കും ഇടയ്ക്ക് നടക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും സ്പീഡ് കുറച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനത്ര എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാതെ ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്പീഡ് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളും സ്പീഡ് കുറച്ച് വരും അത്ര എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വാക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടയേർഡായി പോകണം ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വാക്കിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിപ്പോകരുത് ഓക്കെ സോ വാക്കിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ മാക്സിമം എനർജി എടുത്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എഗെയിൻ നമ്മൾ ജമ്പിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ജമ്പിങ് അപ്പോൾ ജമ്പിങ് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയും കൂടെ ഉയർത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ആ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നാല് വട്ടം നമ്മൾ കൈകൾ മുകളിലോട്ട് പോയി ഉയർത്തുക നാല് വട്ടം നമ്മൾ നാല് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നടക്കും എഗെയിൻ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ചാടി കൈ ഉയർത്തുന്നു എഗെയിൻ നാല് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു സോ ഫോർ ഫോർ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ നാല് വട്ടം കൈ ഉയർത്തി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നാല് വട്ടം നമ്മൾ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ്സ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതും മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമാണ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതൊരു ക്രേസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് സോ ജസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടയേർഡാണ് ഇടയ്ക്ക് ടയേർഡ് ആകുവാണെങ്കിൽ വാക്കിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ എഗെയിൻ വാക്കിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോക്കിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു മിനി സ്പോർട്ട് പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലവ് ആങ്കിളിലുള്ള കൊഴുപ്പ് നന്നായിട്ട് മാറും അതുപോലെ സൈഡ് ബോഡീസിൻ്റെ സൈഡ് ഏരിയയിലോട്ടുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ മാറും അതുപോലെ നമ്മുടെ കൈയുടെ വണ്ണം നന്നായിട്ട് കുറയും എഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് വോക്കിങ് കുറച്ച് നേരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ബീറ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ ആ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആം ഫാറ്റ് കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ കൈക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം കാല് അകത്തി തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താവുന്നതാണ് അതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലവും അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി എഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് വോക്കിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീത്തിനും ബ്രീത്ത് ഔട്ടും എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ടയർഡ്നെസ് തോന്നാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉഷ്ണിക്കും ഉഷ്ണിച്ച്
ത്രീ ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും പോവുക കിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയം നമ്മുടെ കൈ മാക്സിമം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വലിച്ച് ബാക്കിലോട്ടും വലിക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫാറ്റ് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ബേൺ ആയി പോകത്തുള്ളൂ സോ മാക്സിമം ചെയ്യുക കാലും കൈയും നല്ല രീതിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം എനർജി എടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുക ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാക്സിമം മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും പറ്റും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് സോ എഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒരു പേസ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ട്രയേഡ് ആയിപ്പോയി കാണുമെന്ന് അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സോ വോക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വോക്കിംഗ് തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നീസ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് നീ ലിഫ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലതാണ് അടിവയറിൽ കൊഴുപ്പ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ബാക്ക് മസിൽസും എൻഗേജ്ഡ് ആകും അതും ഫാറ്റ് ബേണിങ്ങിന് നമ്മൾ ഒത്തിരി 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 ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടും വരാം അതിൽ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ മാക്സിമം കാലുകൾ ഉയർത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നീസ് മാക്സിമം ഉയരും തോറും നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബേണിങ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത്ര നല്ല രസമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമ്മളൊന്നും മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ വോക്കിംഗ് ടൈമിലും കൈകൾ നന്നായിട്ട് വീശി നടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൈഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വോക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകൾ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും വലിക്കുകയും ചെയ്യണം സോ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾ മിഡിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം വലത്തോട്ടും രണ്ട് വട്ടം ഇടത്തോട്ടും പോവുക അപ്പോൾ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും വലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എത്ര നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നിങ്ങളുടെ ബേണിങ് നടക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ലെഗ്സിന്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പും നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടത്തോട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൈകൾ മുന്നിലോട്ട് വലിക്കുക കാലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീത്ത് ഔട്ടും ബ്രീത്ത് ഇന്നും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്തോളൂ 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 മാക്സിമം എനർജി എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യൂ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ടയർഡ് ആകുവാണേ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വോക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എഗെയിൻ നമ്മൾ നീ ലിഫ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് നീസ് മാക്സിമം പൊക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൈകൾ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ സോ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കാല് ആദ്യം ഇത്രയും പൊക്കാൻ പറ്റില്ല നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും പൊക്കുക പിന്നെ കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെയും ജമ്പിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പ് സൈഡ് അപ്പ് സൈഡ് അപ്പ് സൈഡ് അപ്പ് സൈഡ് അപ്പ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ മുകളിലോട്ടും സൈഡിലോട്ടും ആക്കി ചെയ്യുക ഇവിടെയും മാക്സിമം എനർജിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ഫാറ്റും ഫുൾ ബോഡി ബേണിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ എഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് സോ വോക്കിംഗ് വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു